Hi everyone, welcome to Stadian Academy. In this video, we will see the current affairs in August 4th. So, we will see the current video on our YouTube channel. We will see the current affairs in the current affairs in the current affairs. We will see the current affairs in the current affairs. State news, international news, sport news, important days. We will see the current affairs in the details. So, first video is going to go. First பாக்கப் போருது State News. State Newsல முதல் நியுஸ் என்ன அப்படியின் பாத்தோனா பசுமை நல்கை திட்டம். So, பசுமை நல்கை திட்டம் யாரு கொண்டு வந்தா அப்படியின் பாத்தோனா தமிலக அரசு வந்து கொண்டு வந்து இருக்காங்க. தமிலக முதல்வர் மூக்க ச்டாலின் அவர்கள் வந்து தொடங்கி விட்சிருக்காங்க. So, இது எதற்காக தொடங்கப்பட்டது இது வந்து என்ன பணிருக்காங்க அப்படியின்னா இதன் முழமா ஒரு 40 தோலர்கள் வந்து செலைக்ப் பணிருக்காங்க அதாவது அன்னா யுனுவசிடில் இருந்து 40 தோலர்கள் வந்து செலைக்ப் பணிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியின்னா பசுமை நல்கைத் திருத்தின் மூலமா சுட்டு சுழல மேம்படுத்த குடிய விதமான அந்த பணிகள் எல்லாத்திமே மேம்படுத்துவாங்க இவங்க வந்து ஒரு இரண்டு வர்ஷம் வந்து இதில வர்ப்பன போராங்க அவங்களுக்கு மாத ஊதியமா அருவதாயிரம் ரூபாய் வந்து வலங்கப்படும் அண்டு வந்து என்ன பணப்போராங்க அப்படியின்னா இந்த தலைப்பின் கில அவங்களுக்கு வந்து முதுகலை பட்டமும் வலங்கப் போராங்க இப்போது இங்கு என்ன பாத்தோம் பசுமை நல்கைத் திட்டம் தமிலக அரசு வந்து தொடங்கி வைச்சிருக்காங்க எதற்காக காலனிலை மற்றும் சுற்று சுழல்ல தமிலகத்த வந்து முன்னேரிய மானிலமா மாத்தனோ அப்படியின்றுதற்காக தொடங்கி வைச்சிருக்காங்க Next news, வெளினாட்டுக்கு சென்று பணியாட்டி, பணியின் போது இரந்த, குறைந்த வருவாய் பிரிவை சேர்ந்த தமிலர்கள் குடுமத்தில் உள்ளவர்களின் மகன் மகலுக்கு திருமனா உதவி தொகை வலங்கிட தமிலக முதல்வர் மூக்க ச்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிலக முதல்வர் மூக்க ச்டாலின் அவர்கள் ஒரு உத்தரவு வந்து பிரப்பிச்சிருக்காங்க வெளினாட்டில் பணி புரிய கூடிய அந்த தமிலர்கள் இருப்பாங்கள் அவங்க வந்து வேல பாக்கமோதே எரந்துடாங்கனா அவங்களுடு குடும்பத்துக்கு வந்து பயனாலிக்கு கூடிய வகையில திருமன உதவி தொகை மற்றும் கல்வி உதவி தொகை வந்து வலங்கப் போராங்க திருமன உதவி தொகையா 20 ரூபாயும் கல்வி உதவி தொகையா 12 ரூபாயும் வந்து செலத்த போராங்க இதில வந்த அவங்க என்ன பணியிருக்கனோ அப்படியினா அயலக தமிலர் நல வாரியத்தில வினப்பிச்சிருக்கனோ அந்த அதில வந்து பதிவு பணியிருக்கனோ சாதன் மொலமா என்ன பண்டிராங்க அப்படியினா இந்த மாதிரி அவங்கள் வந்து முறையா பணிடண்டாம் வகுப்பு முடிச்சிருக்கனும் அப்படி இல்லைனா 10th முடிச்சு அடுத்து 11th போகிறது கான அந்த அப்பிலிக்கேசன் வந்து வச்சிருக்கனும் அப்படி இருந்தாதான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த உதவி தொகை வந்து வலங்கு வாங்கன் சொல்லி இருக்காங்க Next news தெங்கிலக்கு ஆசியாவிலேயே மிக பெரிய அலவில் 400 மில்லியன் லிட்டர் திரண் கொண்ட கடல் நீரை குடினிராக்கும் நிலையம் அமைக்கும் பணிக்கு முதல்வர் மூக்க ச்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார் அதாவது கடல் நீரை குடினிராக்கும் நிலையம் எங்க தரந்திருக்காங்க அதாவது எங்க தரக்கப் போராங்க அப்படியின் பாத்தோனா சென இதுக்கான அடிக்கல் நாட்ட விலாவில தமிலக முதல்வர் மூக்க ச்டாலின் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் வந்து நாட்டி விச்சிருக்காங்க இது வந்து தென்கிலக்கு ஆசியாவிலையே மிக பெரிய கடல் நீரை குடினிராக்கும் நிலையமா இருக்கும் அப்படின் எதிர்பார்க்கப் படிகிறது இதற்க முன்னாடி மீஞ்சுரிலையும் சரியுங்க இதன் முழமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியின்னா 
இந்த குரூப்பில் அதாவது டிஎஸ்பியிலிருந்து த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழ்கடை காவலர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே அடங்கிய ஒரு குழுவாக வந்து எது இருக்க போது இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இருக்க போது அண்ட் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் காவலர் நலன் சார்ந்த சில செய்திகள் எல்லாமே பகிரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்போட நேம் என்ன தமிழ்நாடு காவலர் நலன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தேசிய தர மதிப்பீடு அங்கீகார குழுவால் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏ பிளஸ் பிளஸ் அங்கீகாரத்தை நாக் குழு அளித்துள்ளது நாக் கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடேஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க சென்னை யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்ற அந்த கிரேடை வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ இருக்கிறதுலே உயர்ந்த கிரேடாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏ பிளஸ் பிளஸ் கிரேடு ஸோ இதை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க யாரு கொடுத்துருக்கா நேக் கமிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இல்லைன்னா கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வியின் தரம் அப்புறம் கட்டமைப்பு அந்த சுற்றுச்சூழல் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மதிப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கிரேடு வந்து வழங்குவாங்க அங்கீகரிக்கும் விதத்தில் ஏழு பேர் அடங்கிய குழு வந்து சென்னை யூனிவர்சிட்டியை வந்து பார்வையிட்டாங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நேக் கமிட்டி சென்னை யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்ற அந்த கிரேடை வந்து வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான முகமது நசிமுதீன் தலைமையில் நாலு பேர் அடங்கிய தமிழ்நாடு ஆன்லைன் விளையாட்டு ஆணையமானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ தமிழ்நாடு ஆன்லைன் விளையாட்டு ஆணையம் எதற்காக அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன்லைனில் விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டுகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும் அண்ட் இந்த விளையாட்டுகளை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களை வந்து கண்காணிக்கவும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஆணையம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து யார் தலைமையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான முகமது நசிமுதீன் அவர்கள் தலைமையில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு நாலு பேர் அடங்கிய குழு வந்து இருக்கு ஸோ அந்த நாலு பேர் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாரங்கன் செல்லப்பன் அப்புறம் வந்து ரவீந்திரன் விஜய் கருணாகரன் ஸோ இவங்க நாலு பேரும் அடங்கிய குழு மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஆன்லைன் விளையாட்டு ஆணையத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் நாகப்பட்டினம் திருக்குவளையில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் அரசு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை மேலும் பல பள்ளி குழந்தைகள் பயனடையுமாறு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் விரிவாக்கம் செய்துள்ளார் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க காலை உணவு வழங்கும் திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் விதி நூற்றி பத்தின் கீழ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் வந்து தொடங்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மே மாதம் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய நெல்பேட்டை ஆதி மூலம் மாநகராட்சி பள்ளியில் வந்து தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை வந்து இன்னும் விரிவாக்கம் பண்றாங்க சோ விரிவாக்கம் பண்ணும் நோக்கத்துல நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்குவளையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில் இந்த திட்டத்தை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று முதல் ஐந்து வரை வகுப்புள்ள அந்த மாணவர்களுக்கு சாப்பாடு வந்து வழங்குவாங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏழை மாணவர்களின் அந்த பசியை வந்து போக்க முடியும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டையும் குறைக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே என்ன பார்த்தோம் தமிழக முதல்வர் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ எங்கே விரிவாக்கம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க திருக்குவளையில் ஸோ திருக்குவளையில் தான் தமிழகத்தோட முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து கல்வி பயின்றிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் நியூஸ் ஸோ நேஷ்னல் நியூஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்தியர்களுக்கான இ விசா வசதியை ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி முதல் ரஷ்யா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஸோ இ விசாவை வந்து ரஷ்யா வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ரஷ்யாவுக்கு நம்ம வந்து விசா இல்லாமல் அதாவது இ விசா மூலமாக வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னக்குட்டி இந்த இ விசாவுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தஞ்சு டாலர் வந்து இதோட விலையாக வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ரெண்டு நாடுகளுக்கும் ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருக்காங்க இ விசாவை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க ஸோ எப்போ அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன
இந்தியாவின் முதல் த்ரீ டி அச்சிடப்பட்ட தபால் நிலையத்தை பெங்களூரு கேம்பிரிட்ஜ் லே அவுட்டில் அல்சூர் அருகே மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் திறந்து வைத்தார் ஸோ இந்தியாவின் முதல் த்ரீ டி அச்சிடப்பட்ட தபால் நிலையம் எங்க திறந்து வச்சிருக்காங்க பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய கேம்பிரிட்ஜ் லே அவுட் அல்சூர் பக்கத்துல வந்து திறந்து வச்சிருக்காங்க யாரு வந்து திறந்து வச்சிருக்கா மத்திய அமைச்சரான அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள் வந்து திறந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவிலே அமைக்கக்கூடிய முதல் த்ரீ டி அச்சிடப்பட்ட போஸ்ட் ஆஃபீஸா வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு நாட்கள்லே கட்டி முடிச்சுட்டாங்க ஸோ இதன் மூலமா முப்பது சதவீத செலவு வந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பொதுவா பார்த்தோம்னா நம்மளோட இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது த்ரீ டி போஸ்ட் ஆஃபீஸை வந்து கட்டுறதுக்கு மினிமம் பத்து மாசமாக தான் எடுக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு நாட்கள்லே இதை வந்து கட்டி முடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கு பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய கேம்பிரிட்ஜ் லே அவுட்டில் அல்சூர் பக்கத்தில் திறந்து வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிசர்வ் வங்கியின் உத்கம் போர்ட்டல் தகவல்களை மையப்படுத்துவதன் மூலமும் உள்ளுணர்வு தேடல் செயல்முறையை வழங்குவதன் மூலமும் உரிமை கோரப்படாத வைப்பு தொகை பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு புதுமையான தீர்வை வழங்குகிறது ஸோ அதாவது உத்கம் போர்ட்டலை வந்து ஆர்பிஐ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உரிமை கோரப்படாத வைப்பு தொகை அதாவது நம்ம வந்து நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைப்பு தொகை ரொம்ப நாளாக பத்து மாதங்களுக்கும் மேலாக எந்த ஒரு பரிவர்த்தனையும் நடங்க நடந்திருக்காத அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா புதுசா உத்கம் போர்ட்டல் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த போர்ட்டல் மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இந்த நிலுவையில இருக்கக்கூடிய அதாவது பரிமாற்றம் எதுவுமே நிகழாம இருக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து திருப்பியும் புதுப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து யார் அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் மகாராஷ்டிரா அரசு மாநிலத்தின் பதினேழு மாவட்டங்களில் உள்ள பழங்குடியின கிராமங்களை முக்கிய சாலைகளுடன் இணைக்கும் நோக்கில் பகவான் பிர்ஷா முண்டா ஜடராஸ்தை திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது ஸோ மகாராஷ்டிரா அரசு ஒரு திட்டத்தை வந்து தொடங்கி வச்சிருக்காங்க திட்டத்தோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பகவான் பிர்ஷா முண்டா ஜடராஸ்தை திட்டம் ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பழங்குடியின மக்கள் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட அந்த கிராமத்தை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா முக்கிய சாலைகளோட இணைக்க போகிறாங்க ஸோ இதற்காக ஐயாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க இப்போ பழங்குடியின மக்களை வந்து முன்னேற்றணும் அண்ட் அவங்களோட சமூக பொருளாதாரத்தில் வந்து மேம்பட வந்து அடையணும் அப்படின்றதற்காக இந்த திட்டத்தை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ திட்டத்தோட நேம் என்ன பகவான் பிர்ஷா முண்டா ஜடராஸ்தி திட்டம் யார் தொடங்கி வச்சா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மகாராஷ்டிரா அரசோட அதாவது துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய தேவேந்திர பட்னாவிஸ் அவர்கள் வந்து தொடங்கி வச்சாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் பஸ் சோதனை ஓட்டமானது லடாக்கின் லே பகுதியில் தேசிய அனல் மின் கழகம் சார்பில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்தியாவோட முதல் ஹைட்ரஜன் பஸ் வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லடாக்கில் ஸோ ஹைட்ரஜன் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரெகுலராக நம்மளோட வாகனத்தில் எரிபொருளாக பெட்ரோலையோ டீசலையோ பயன்படுத்துவோம் ஸோ அதோட அந்த பயன்பாட்டை வந்து குறைக்கும் விதத்தில் ஹைட்ரஜன் மூலமாக இயங்கக்கூடிய அந்த பஸ்ஸை வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க யார் சோதனை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டிபிசி நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய லே பகுதியில் சோதனை வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் பஸ்ஸாக இது வந்து கருதப்படுகிறது மொத்தம் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு பஸ்ஸை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்தியாவால் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறை இயக்கம் என்னும் சிறப்பு கண்காட்சி ஐநாவில் நடத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ ஐநா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்காட்சி வந்து நடத்தினாங்க ஸோ அதோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறை இயக்கம் ஸோ இந்த தலைப்பின் கீழே ஒரு கண்காட்சி வந்து நடத்தினாங்க ஸோ இதில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்ட் ஐநாவின் பொது செயலாளராக இருக்கக்கூடிய அன்டோனியா குட்ரஸ் அண்ட் ஐநாவின் இந்திய தூதராக இருக்கக்கூடிய ருசிரா கம்போஜ் இவங்க எல்லாமே கலந்து கொண்டாங்க ஸோ இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பசுமையான மற்றும் நிலையான சுற்றுச்சூழலை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த கண்காட்சி வந்து நடத்தப்பட்டது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சென்னையில் ஆரஞ்சு மற்றும் சாமல் நிற வந்தை பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டமானது வெற்றி பெற்றுள்ளது ஸோ சென்னையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்தை பாரத் ரயிலை வந்து சோதனை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்தை பாரத் ரயில் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நம்ம வந்து தயாரிச்சுட்டு வரோம் ஸோ யார் தயாரிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐசிஎஃப் இண்ட இன்டகிரல் கோச் ஃபேக்டரி வந்து இதை
So, now we have to change the color of the bar. So, what is the color of the color? We have to change the color of white and blue color. So, what is the color of the color of the orange and gray color? So, what is the color of the color of the color? If you have to change the color of the color, you can change the color of the color. So, what is the color of the orange and the color of the color of the train? So, this is the same thing as the Chennai. Next news, Bharat Petroleum Corporation Limited is the first brand of Bharat Petroleum Corporation Limited. The first brand of Bharat Petroleum Corporation Limited is the first brand of Bharat Petroleum Corporation Limited. So, Cricket Veerar Rahul Ravid. India is the first Cricket Veerar Rahul Ravid. Now, he is the first Pais Chiala Ravid. So, what are you doing here? BBCL. That's why they are the first Bharat Petroleum Corporation Limited. They are the first brand ambassador. Next news. CSIR, தேசிய தாவரவியல் ஆராய்சு நிறுவனம் சார்பில் 108 இதல் கொண்ட தாமரையான நமு 108 என பெயரிடப்பட்ட தாமரை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 108 இதல்களைக் கொண்ட தாமரை வந்து உருவாக்கிருக்காங்க யார் உருவாக்கிருக்கா அப்படின் பாத்தனா CSIR and தேசிய தாவரவியல் ஆராய்சு நிறுவனம் சோ இவங்கலாம் சேந்த என்ன பணிருக்காங்க 108 இதல்களைக் கொண்ட தாமரை வந்து உருவாக்கிருக்காங்க அதுரும் நேம் என்ன அப்படின் பாத்தனா நமு 108 சோ இதோட விலாவில் யார் வந்து கலந்து கொண்டா அப்படின் பாத்தனா ஜிதேதில சிங்க அவர்கள் வந்து கலந்து கிற்பாங்க And if you want to do this, you can announce this video as well. The name is the name of 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 the name. Next news, Gauhatin Lok Priya Gobinath Portoloi Sarvadesa Vimananilayam வடகிலக்கில் டிஜியாத்ரா வசதியை செயல்படுத்திய முதல் விமானனிலையம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது So, Gauhathil are a international airport. Airport is named Lok Priya Gobinath Portolo Airport. So, what are you doing here? In the first place, the first place is the Digi Yathra Sail. So, what are you doing here? So, Digi Yathra is the first place. So, in the first place, the first place is the first place. So, what are you doing here? In the first place, the first place is the first place. வடகிலக்கிலையே முதல் முறையா டிஜியாதரா செயலையே செயல்படுத்திய விமானிலையமா எது இருக்கு கவுகாதில் இருக்கு குடிய லோக் பிரியா கோபினாத் போட்டுலோய் விமானிலையம் வந்து இருக்கு Next News இந்திய வங்கி துரையில் முன்னனி நிறுவனமான கணரா வங்கி UPIEல் இயங்க குடிய Digital Rubai Mobile Application அரிமுக படுத்தி உள்ளது கேனரா பாங்க என்ன பண்டுராங்க அப்படினா UPIEல் இயங்க குடிய ஒரு Digital Rubai Mobile Application இன்றுடியுஸ் பணிருக்காங்க UPI அப்படின் சொல்லுனா Unified Payments Interface அப்படின் சொல்லுவும் அதில் இயங்க குடிய Digital Rubai Mobile Application இன்றுடியுஸ் பணிருச் இருக்காங்க எந்த பாங்க கேனரா பாங்க இதன் மோலமா போது மற்றும் தனியார் துரை வங இந்த மாதிரி ஒரு திடத்து செயல் படுத்த குடியம் முதல் வங்கியா எது இருக்கு அப்படின் பாத்தனா கேனரா பாங்க வந்து இருக்கு இதன் முழமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா transaction வந்து digitalize பண்ணிக்கலாம் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அதாவது digital currency நம்ம வந்து செலுத்தலாம் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க Next news, Singapore கணித ஓலிம்பியாட் போட்டியில் திருப்பதியை சார்ந்த நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் மானவர் ராஜா அனிருத் சிரிராம் வெல்லி பதக்கம் வெண்டுலார் So, Singapore ல கணித ஓலிம்பியாட் போட்டி வந்து நடந்துத்து இதில் கிடத்தட்ட 2.5 மேறுப்பட மானவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க 32 வெவேரு நாடுகள் இதில் வந்து பார்ச்பேட் பண்ணாங்க அதில் இந்தியா சார்பில திருப்பதியை சார்ந்த ராஜா அனிருத் சிரிராம் என்ன பண்ணாரு அவர் வந்து கலந்துக்டாரு அவங்க என்ன பணிருக்காங்க அப்படினா இப்போ வெல்லி பதக்கம் வந்து வாங்கிருக்காங்க அவர் வந்து நான்காம் வகுப்பு படிக்கு கூடிய மிக சிரிய சிருவதா யாரு ராஜா அனிரு சிரிராம் அவங்க என்ன பணிருக்காங்க சிங்கப்பூல நடந்த கணித ஒலிம்பியாட் போட்டில வெல்லி பதக்கம் வந்து வாங்கிருக்காங்க Next News இந்தியாவில் 3 புள்ளி 5 டன் எடை வரையிலான மோட்டார் வாகனங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் புதிய கார் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் சோதனை திட்டமானது 
அதாவது பாரத் என்சிஏபி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது பாரத் என்சிஏபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்களை வந்து சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஸோ இது வந்து கார்களை எல்லாத்தையுமே சோதனை பண்ணி அதற்கான மதிப்பெண் வந்து வழங்குவாங்க ஸோ அதன் மூலமாக எந்த கார் வந்து பாதுகாப்பானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பெரியோர்களுக்கும் சிறியோர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே எது வந்து ரொம்ப சேஃப் ஆனது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாரத் என்சிஏபி வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ என்சிஏபினா என்ன நியூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க சிறந்த சோதனை அமைப்பா எது கருதப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குளோபல் என்சிஏபி ஸோ இந்த குளோபல் என்சிஏபிக்கு இணையான தரத்தில் இந்த பாரத் என்சிஏபி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஐந்து டன் எடை வரையிலான மோட்டார் வாகனங்களை வந்து சோதனை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சச்சின் டெண்டுல்கரை இந்திய தேர்தல் ஆணைய தேசிய தூதராக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் வீரரான சச்சின் டெண்டுல்கரை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தேசிய தூதராக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மாதிரி இந்திய தேசிய தூதரை வந்து அறிவி அறிவிப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்களிடையே அந்த வாக்களிக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அண்ட் அவங்கள்ட்ட தேர்தலை குறித்து நிறைய விழிப்புணர்வை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதற்காக இந்த மாதிரி அம்பாசிடரை வந்து நியமிப்பாங்க ஸோ கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தோனி அவர்களை வந்து நேஷ்னல் அம்பாசிடராக வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சச்சின் டெண்டுல்கரை என்ன பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் அம்பாசிடராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தோல்பூர் கரௌலி புலிகள் காப்பகம் இது ராஜஸ்தானின் ஐந்தாவது புலிகள் காப்பகம் ஆகும் ஸோ ராஜஸ்தானில் மொத்தம் ஐந்து புலிகள் காப்பகம் வந்து இதோட இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நாலு புலிகள் காப்பகம் வந்து இருக்கும் ரத்தாம்பூர் புலிகள் காப்பகம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய புலிகள் காப்பகம் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போது தோல்பூர் கரௌலி புலிகள் காப்பகம் ராஜஸ்தானோட ஐந்தாவது புலிகள் பா காப்பகமாக வந்து கருதப்படுகிறது அண்ட் இந்தியாவோட இது ஐம்பத்தி நாலாவது புலிகள் காப்பகமாக வந்து இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்டின் வளம் என்று கு வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புலியை வந்து பாதுகாப்பதற்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஐந்தாவது புலிகள் காப்பகம் வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க எங்கே ராஜஸ்தானில் தோல்பூர் கரௌலி புலிகள் காப்பகம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சிஎஸ்ஐஆர் இந்தியாவின் முதல் இ டிராக்டரான சிஎஸ்ஐஆர் பிரைமா இடி லெவனை உருவாக்கியுள்ளது ஸோ முதல் இ டிராக்டர் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விவசாயத்தில் அந்த குப்பைகளை வந்து மறுசுழற்சி செய்யவும் சொட்டு நீர் பாசனம் அப்புறம் வந்து மாம்பழம் தாமரை ஸோ இந்த மாதிரி மரபணு வரிசை விவசாயத்தை வந்து மேம்படுத்தும் நோக்கிலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இ டிராக்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவோட முதல் இ டிராக்டராக வந்து கருதப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள சாந்திகிரி வித்யா பவனில் கேரளாவின் முதல் ஏஐ பள்ளியை திறந்து வைத்தார் ஸோ கேரள மாநிலத்தின் முதல் ஏஐ பள்ளியா எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாந்திகிரி வித்யா பவனில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் ஸோ இதை வந்து யார் வந்து திறந்து வச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியாவோட முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அதாவது பதினாலாவது குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருப்பாரு யாரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருவனந்தபுரத்தில் முதல் ஏஐ பள்ளியை வந்து திறந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஐ பள்ளி மூலமாக என்ன நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புதிய மற்றும் தரமான கல்வியை வந்து மக்களுக்கு வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதற்காக ஏஐ ஸ்கூல் வந்து திறந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பள்ளி நேரத்தில் மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் போயும் அவங்க வந்து பள்ளி இணையதளம் மூலமாக இந்த படிப்பை வந்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக முதல் ஏஐ பள்ளி எங்கே அமைஞ்சிருக்கு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் உலகில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய முதல் இரண்டு சதவீத விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலை அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர் ஸோ வருடம் வருடம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக குழுவினர் இந்த மாதிரி விஞ்ஞானிகள் சிறந்த விஞ்ஞானிகளுக்கான பட்டியல் வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ இதில் இப்போ வந்து இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான 
நபர்களோட பெயர்களை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இந்த பட்டியலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்காங்க அண்ட் தமிழகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து ஒரு நாலு ஆசிரியர்கள் இந்த சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் வந்து தேர்வாயிருக்காங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கான பட்டியலில் வந்து தேர்வாயிருக்காங்க ஸோ அந்த நாலு பேரும் இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இரண்டாயிரத்தி இருபது அண்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வெளியிடப்பட்ட அந்த பட்டியலையும் அவங்க நாலு பேர் இருந்திருப்பாங்க நாலு பேர் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாலசுப்ரமணியம் சேதுராமன் மீனாட்சி அண்ட் மாரிமுத்து ஸோ பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் வந்து கணிதவியல் துறையில் பேராசிரியராக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு அண்ட் சேதுராமன் மீனாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் வேதியியல் துறையை சார்ந்தவர்கள் மாரிமுத்து அவர்கள் வந்து இயற்பியல் துறையில் சார்ந்தவங்க ஸோ இவங்க நாலு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள அந்த சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்காங்க அண்ட் இவங்க வந்து நாலாவது முறையாக இந்த பட்டியலில் வந்து இடம்பெற்றாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அஞ்சல் தலை உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ஸோ அஞ்சல் தலை உதவித்தொகை திட்டம் ஸோ இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு திட்டம் தான் ஸோ எதன் கீழ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா தீன் தயால் ஸ்போர்ட்ஸ் யோஜனா அப்படின்ற அந்த திட்டத்தின் கீழே இதை வந்து கொண்டிருப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அஞ்சல் தலைகளை வந்து சேகரிப்பாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பள்ளி குழந்தைகள் பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாருமே சேகரிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அஞ்சல் தலையை வந்து சேகரிப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக சிறந்த அஞ்சல் தலைகளை சேகரித்த அந்த மாணவர்கள் என்ன முதல் கோ பிராண்டு ஸோ இது வந்து கிரெடிட் கார்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கும் மேரியாட் இன்டர்நேஷ்னல் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கோ பிராண்டட் ஹோட்டல் கிரெடிட் கார்டு ஸோ இது வந்து நார்மல் கிரெடிட் கார்டாக இல்லாமல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சலுகை மற்றும் சேவையை வழங்கக்கூடிய ஒரு கிரெடிட் கார்டு அதோட நேம் என்ன மேரியாட் போன்வாய் ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி கிரெடிட் கார்டு யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கும் மேரியாட் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் சேர்ந்து வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டமைப்பு பொறியியல் நிறுவனம் மற்றும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை நிறுவனம் சார்பில் நீர் கடியில் உள்ள கன்னிவெடிகளை கண்டறிய கடலடி வாகனமான நீரக்ஷி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ நீரக்ஷி அப்படின்ற ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்னி வெடிகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக இதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க யார் உருவாக்கியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டமைப்பு பொறியியல் மற்றும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சகம் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த நீரக்ஷி வாகனத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து இரண்டு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு மீட்டர் நீளமுடையது அண்ட் வந்து கடலுக்கு அடியில் முந்நூறு அடி ஆழம் வரைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு வாகனமாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நீரக்ஷி வாகனம் வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தென்னாப்பிரிக்கா செல்கிறார் ஸோ பிரிக்ஸ் மாநாடு ஜோஹன்ஸ் பெர்க்கில் வந்து நடக்க போகுது அதாவது தென்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் ஜோஹன்ஸ் பெர்க் நகரில் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்து போகிறாங்க ஸோ இந்த மாநாடு எப்போ நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ரெண்டு நாள் வந்து நடக்கு ஸோ இதில் ஐந்து நாடுகள் வந்து கலந்து விவாதிக்க போகிறாங்க ஐந்த நாடுகள் எதெல்லாம் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா அப்புறம் சைனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து நடக்க போகுது எங்கே தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோஹன்ஸ்பெர்க் நகரில் 
நெக்ஸ்ட் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் புதிதாக ஆறு உறுப்பு நாடுகளை உறுப்பினராக இணைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் நடந்துச்சு ஸோ இதற்கு தென்னாப்பிரிக்கா வந்து இந்த வருஷம் தலைமை தாங்குறாங்க இந்தியா வந்து பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்புக்கு எப்போ தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் தென்னாப்பிரிக்கா அதிபர் சிரில் ராமபோசா வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆறு உறுப்பு நாடுகளை வந்து இணைச்சிருக்காங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஒன்னிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஆறு நாடுகளை வந்து பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் வந்து இணைக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆறு நாடுகள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அர்ஜென்டினா எகிப்து எத்தியோப்பியா ஈரான் சவுதி அரேபியா அண்ட் யூஏஇ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூஏஇ இந்த ஆறு நாடுகளும் என்ன பண்ண போறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து பிரிக்ஸோட நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளா வந்து இருக்க போறாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பிரிக்ஸ் தலைவர்களுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பித்ரி சுராகி நாகாலாந்து சால்வை மற்றும் கோண்ட் ஓவியம் ஆகவற்றை பரிசாக வழங்கினார் ஸோ பிரிக்ஸ் நாடு மாநாடு தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோஹன்ஸ்பெர்க் நகரில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதில் கலந்து கொண்ட இந்திய பிரதமர் அங்கே உள்ள அந்த தலைவர்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சில பரிசுகள் வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பித்ரி சுராகி ஸோ இதுதான் அந்த ஒரு ஜோடி பித்ரி சுராகி அதாவது வெள்ளி இலைகள் வந்து பதிக்கப்பட்ட ஒரு சுராகியை வந்து பரிசளிச்சிருக்காங்க யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிறில் ராமபோசாவுக்கு வந்து பரிசளிச்சிருக்காங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து நாகாலாந்தை சார்ந்த ஒரு சால்வை ஒரு ஷால் வந்து பரிசளிச்சிருக்காங்க ஸோ இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தென்னாப்பிரிக்க அதிபரோட ஒய்ஃபுக்கு அவங்களோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷிஃபோ மோட்ஷெஃப் அப்படின்றக்கூடிய அந்த பெண்மணிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாகாலாந்தை சார்ந்த அந்த சால்வை வந்து வழங்கியிருக்காங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து கோண்ட் ஓவியத்தையும் பரிசளிச்சிருக்காங்க கோண்ட் ஓவியம் வந்து அதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பழங்குடியின மக்கள் வந்து வ வரையக்கூடிய ஒரு ஓவியம் தான் என்னது கோண்ட் ஓவியம் செய்தா இருக்கு அந்த ஓவியத்தை வந்து யாருக்கு பரிசளிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரேசில் அதிபருக்கு வந்து பரிசளிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பித்ரி சுராகின்றது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது பழமையான ஒரு சுராகியா வந்து கருதப்படுகிறது நாகாலாந்து சால்வை வந்து அங்கு உள்ள பழங்குடியின மக்கள் வந்து செய்யக்கூடிய அதாவது கையால் நெய்யப்பட்ட ஒரு சால்வை தான் எனது நாகாலாந்து சால்வை கோண்ட் ஓவியம் பழங்குடியின மக்கள் தொடர்ந்து வரைந்து வரக்கூடிய ஒரு ஓவியம் தான் கோண்ட் ஓவியம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டப்ப அங்க உள்ள தலைவர்களுக்கு பரிசா வந்து வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐசிசியால் நடத்தப்படும் ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் லட்சினையாக ஆண் பெண் சின்னங்கள் கொண்ட லட்சினை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது லோகோ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐசிசி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கு இந்த லோகோ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோகோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் கொண்ட இந்த லோகோ ஸோ இதை வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாஸ்துல் மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா ஸோ இந்த இரண்டு வீரர்கள் இந்த லோகோவை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் போட்டியில் பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் இந்தியாவின் அனாகத் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் ஸோ ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் போட்டி எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சீனாவில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதில் பதினேழு வயதிற்குட்பட்டோர் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் அனாகத் அவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க ஸோ அவங்க அதில் கலந்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்காக தங்க பதக்கத்தை வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஜோர்டனில் நடைபெற்ற யு டுவெண்ட்டி உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் எழுபத்தி ஆறு கிலோ எடை பிரிவில் பிரியா மாலிக் ஐந்துக்கு ஜீரோக்கு ஐந்துக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் ஜெர்மனியின் லாரா குகனை தோற்கடித்து தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ஸோ ஜோர்டனில் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வந்து நடந்துச்சு ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியை சேர்ந்த லாரா குகனை வந்து தோற்கடித்து இந்தியாவை சேர்ந்த பிரியா மாலிக் பதக்கம் வந்து வென்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் மகளிர் ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய அணி 
ஸ்பெயின் அணியை வீழ்த்தியது ஸோ மகளிர் ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெர்மனியில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ இதில் ஒரு நாலு நாடுகள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க ஸோ அதில் இந்தியாவுக்கு போட்டியாக ஸ்பெயின் அணி வந்து விளையாண்டாங்க ஸோ ஸ்பெயின் அணியில் தெரசா அப்படின்றவங்க வந்து விளாண்டாங்க ஸோ இவங்களை தோற்கடிச்சு இந்தியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ எந்த போட்டியில் மகளிர் ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆடவர் ஒற்றையை பிரிவில் ஷரத் கமல் ஆறாவது முறையாக பட்டம் வென்றார் ஸோ மாநிலங்களுக்கு இடையான தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்துச்சு ஸோ இதில் யார் கலந்து கொண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்ராலிய பெட்ரோலிய விளையாட்டு மேம்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து ஷரத் கமல் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸோ இவர் ஆர்பிஐ சார்பாக விளையாண்ட மனுஷாவை வந்து தோற்கடிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆறாவது முறையாக பட்டம் வந்து வென்றிருக்காரு ஸோ மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி எங்கே நடந்துச்சு விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் உலகக்கோப்பை செஸ் இறுதி போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மேக்னஸ் கால்சன் ஸோ மேக்னஸ் கால்சன் அவர் மிக சிறந்த செஸ் விளையாட்டு போட்டியில் வீரராக வந்து இருக்கிறாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு உலக கோப்பை செஸ் இறுதி போட்டி வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து வந்திருக்காரு அதாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து கைப்பற்றியிருக்காரு ஸோ இது இவரோட உலக கோப்பை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் முதல் பட்டமாக இருக்கு ஸோ இதில் செகண்ட் பிளேஸில் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா சார்பில் விளையாண்ட தமிழகத்தை சார்ந்த பிரக்யானந்தா அவர்கள் செகண்ட் பிளேஸில் வந்து வந்திருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸில் ஆஸ்திரேலியாவை சார்ந்த கருணாகரன் அவர்கள் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் வந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஸோ டிஃபென்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கார்பியன் நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் மிக நீண்ட நேரம் நிலைநிறுத்தப்பட்டதற்காக ஐஎன்எஸ் வாகிர் சாதனை படைத்துள்ளது ஸோ ஐஎன்எஸ் வாகிர் வந்து ஆஸ்திரியாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கக்கூடிய அந்த கூட்டு பயிற்சிக்கு கலந்து கொள்வதற்காக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கார்பியன் நீர்மூழ்கி கப்பல்களிலே நீண்ட நேரம் நிலைநிறுத்தப்பட்ட கப்பலாக ஐஎன்எஸ் வாகிர் வந்து சாதனை படைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தேஜஸ் போர் விமானம் மூலம் இருபதாயிரம் அடி உயரத்தில் வானில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கி அளிக்கும் திறன் கொண்ட அஸ்திரா பிவிஆர் ஏவுகணை டிஆர்டிஓ சோதனை செய்துள்ளது ஸோ அஸ்திரா பிவிஆர் ஏவுகணை இது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபதாயிரம் அடியில் உயரத்திலிருந்து நம்மளோட இலக்கை வந்து தாக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணையாக எது இருக்குது அஸ்திரா பிவிஆர் ஏவுகணை ஸோ இதை வந்து டிஆர்டிஓ சோதனை பண்ணாங்க எங்கே சோதனை பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோவாவில் உள்ள அந்த கடற்கரையில் சோதனை வந்து மேற்கொண்டாங்க ஸோ இந்த அஸ்திரா பிவிஆர் ஏவுகணை வந்து தேஜஸ் போர் விமானம் மூலமாக சோதனை செஞ்சுருக்கு தேஜஸ் போர் விமானம் அப்படின்றது இலகு ரக விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லைட் காம்பேக்ட் ஏர்கேஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தேஜஸ் விமானம் மூலமாக அஸ்திரா பிவிஆர் ஏவுகணை வந்து டிஆர்டிஓ சோதனை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அஸ்திரா பிவிஆர் இந்த பிவிஆர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஸோ சோதனை எங்கே நடந்துச்சு கோவாவில் உள்ள அந்த கடற்கரையில் இந்த சோதனை வந்து நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அவார்ட்ஸ் ஸோ அவார்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் மகாராஷ்டிராவின் முதல் உத்தியோக் ரத்னா விருதானது டாடா சன் நிறுவனரான ரத்தன் டாடாவுக்கு மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷெண்டேவால் வழங்கப்பட்டது அதாவது மகாராஷ்டிராவின் முதல் உத்தியோக் ரத்னா விருது உத்தியோக் ரத்னா விருது வந்து யாருக்கு வழங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருளாதாரத்தில் நிறைய முன்னேறிய அந்த சாதனை வந்து செய்தக்கூடிய அந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் எனது உத்தியோக் ரத்னா அவார்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வந்து அந்த மாநிலத்தின் முதல் உத்தியோக் ரத்னா விருதை யாரு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தோட தலைவரான ரதன் டாடாவுக்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ இதற்கு அந்த சான்றிதழும் சால்வையும் வந்து பரிசாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்தியாவின் அதிவேக ரயில் தொடரான வந்தே பாரத் ரயிலை உருவாக்கியதற்காக சென்னை ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலைக்கு நாட்டின் சிறந்த திட்டத்துக்கான விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ நாட்டின் சிறந்த திட்டத்துக்கான விருது யார் வழங்குறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திய திட்ட மேலாண்மை நிறுவனம் வந்து வழங்குது ஸோ இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான சிறந்த திட்டமாக எதை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில் உள்ள அந்த ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலைக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்ட்ரி இவங்க வந்து வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கான இந்த பெட்டிகளை உருவாக்குனதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அவார்டை யார் வாங்கினா அப்படின்னா சென்னையில் உள்ள அந்த ஃபேக
தி நம்பி எஃபெக்ட் வென்றுள்ளது சிறந்த தமிழ் படத்துக்கான விருதை கடைசி விவசாயி பெற்றுள்ளது அதாவது சிக்ஸ்டி நைன்த் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து வெளியான ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் அப்படின்ற படத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிறந்த படத்துக்கான விருதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படம் மாதவன் அவர்கள் இயக்கி நடித்த ஒரு படம் தான் என்னது ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிறந்த தமிழ் படத்துக்கான விருதை வந்து எது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கடைசி விவசாயி அப்படின்ற மூவி வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ இதில் சிறந்த கல்விக்கான ப திரைப்படத்துக்கான விருது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த படத்தோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சிற்பங்களின் சிற்பங்கள் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கிரீஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஹானர் அப்படின்ற அவார்டு வந்து அந்நாட்டு அதிபர் கேத்ரீனா சஹலரோ பவுலா வழங்கினார் ஸோ கிரீஸ் நாட்டோட உயர்ந்த விருதாக எது கருதப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஹானர் அப்படின்ற அவார்டு வந்து கருதப்படுகிறது ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தில் இருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து நடந்துச்சு ஸோ அங்கே உள்ள மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு அதை தொடர்ந்து கிரீஸ் நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பயணம் மேற்கொண்டாங்க கிரீஸோட அதிபர் நம்ம இந்திய பிரதமரான நரேந்திர மோடிக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் ஸோ அதனால் போனாங்க அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அந்த நாட்டின் உயரிய விருதான கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஹானர் அப்படின்ற அந்த அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து யார் வழங்கினா அந்த நாட்டின் அதிபரான கேத்ரீனா சாஹலரோ பவுலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தென்னிந்திய வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பி ஆர் சேஷாத்ரியை நியமிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதாவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சவுத் இந்தியன் பேங்கோட நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பி ஆர் சேஸ்திர சேஷாத்ரி அவர்களை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் சவுத் இந்தியன் பேங்கோட சிஇஓ அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டராக ஆர்பிஐ வந்து ஒருத்தரை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட நேம் என்ன பி ஆர் சேஷாத்ரி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் நீலகன் மிஸ்ரா யுஐடிஏஐயின் பகுதி நேர தலைவராக பொறுப்பேற்கிறார் ஸோ யுஐடிஏஐ நம்மளுக்கு தெரியும் இனிக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதோட பகுதி நேர தலைவராக ஒருத்தரை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அவரோட நேம் என்ன நீலகன் மிஸ்ரா ஸோ இவர் கூட சேர்ந்து இன்னும் நாலு பேரை என்ன பண்ணியிருக்காங்க பகுதி நேர தலைவராக யுஐடிஏஐ செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஸ்ரத்தா தவிஷன் தாய்லாந்தின் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஸோ ஸ்ரத்தா தவிஷன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாய்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூ தாய் கட்சி ஸோ மிக பழமையான கட்சின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த க அந்த கட்சியோட உறுப்பினர் யார் ஸ்ரத்தா தவிஷன் ஸோ இப்போது இவரை தாய்லாந்தோட முப்பதாவது பிரதமராக வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் தாய்லாந்தோட பிரதமர் யார் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரத்தா தவிஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் கல்கத்தா முன்னாள் தலைமை நீதிபதியான பிரகாஷ் ஸ்ரீ வஸ்தவா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் ஸோ தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக யாரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கல்கத்தால இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பிரகாஷ் ஸ்ரீவாஸ்தவா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தோட தலைவராக யார் இருந்தா பார்த்தோம்னா ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் அவர்கள் இருந்திருப்பார் ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக வந்து வேலை பார்த்துருப்பாரு ஸோ இவர் கடந்த மார்ச் ஆறாம் தேதி வந்து தன்னோட பதவியை வந்து சாரி ஜூ ஜூலை ஆறாம் தேதி தன்னோட பதவியை வந்து திறந்திருப்பாங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தோட புதிய தலைவராக யாரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரகாஷ் ஸ்ரீ வஸ்தவா அவர்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஸோ ஸ்பேஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரஷ்யா தென்துருவ ஆய்வு திட்டத்திற்கான விண்ணில் செலுத்திய லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விண்கலம் தவறான சுற்றுவட்ட பாதையில் சென்றதால் நிலவில் விழுந்து நொறுங்கியது ஸோ நிலவை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ரஷ்யா ஒரு விண்கலத்தை வந்து செலுத்தினாங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி செலுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நிலவில் தரையிறங்குறதா வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதோடய நேம் என்ன லூனா டுவெண்ட்டி 
ஸோ இது வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா இப்போது நிலவில் விழுந்து நொறுங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தவறான சுற்றுவட்ட பாதையில் அது போயிருக்கு அண்ட் தொழில்நுட்ப கோளாறாலையும் லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விண்கலம் வந்து நிலவில் விழுந்து நொறுங்கியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் நிலவை ஆய்வு செய்ய இஸ்ரோ அனுப்பிய சந்திராயன் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக தரை இறக்கப்பட்டது அதாவது நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க சந்திராயன் மூணை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க எப்போ அனுப்புனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜூலை பதினாலாம் தேதி அனுப்புனாங்க ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி அது நிலவில் லேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஸ்ரோவோட சந்திராயன் மூன்று விண்கலத்தோட விக்ரம் லேண்டர் சேஃபா தரை இறங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சொல்லிமா ஒன் ராக்கெட் உதவியுடன் மல்லிக்யாங் ஒன் உளவு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்திய வடகொரியா அரசின் முயற்சியானது தோல்வியில் முடிவடைந்துள்ளது ஸோ வடகொரியா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு உளவு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தினாங்க அதோட நேம் என்ன மல்லிக்யாங் ஒன்னு ஸோ இதை வந்து ராக்கெட் சொல்லிமா ஒன் மூலமாக விண்ணில் வந்து செலுத்தினாங்க இது எதை உளவு பார்க்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அமெரிக்கா மற்றும் தென்கொரிய நாடு ஒரு கூட்டு இராணுவ பயிற்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸோ இந்த இராணுவ பயிற்சி வடகொரியா மீது போர் தொடுப்பதற்காக ஒத்திகை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னு வடகொரிய மக்கள் வந்து அச்சப்படுறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க இந்த உளவு செயற்கைக்கோளை வந்து விண்ணில் செலுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இரண்டாவது முறையாக இந்த மாதிரி உளவு செயற்கைக்கோளை வந்து செலுத்துகிறாங்க ஆனால் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த உளவு செயற்கைக்கோள் தோல்வியில் முடிவடைந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதம் நாங்கள் மூன்றாவது முறையாக உளவு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் நிலவினை ஆய்வு செய்ய ஜப்பான் நாடானது ஸ்லிம் என்ற விண்கலத்தை விண்ணில் செலுத்த உள்ளது ஸோ நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்தியா அண்ட் ரஷ்யாவை தொடர்ந்து ஜப்பான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்லிம் அப்படின்ற விண்கலத்தை வந்து விண்ணில் செலுத்த போகிறாங்க எப்போ செலுத்த போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி செலுத்த போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஜேஏஎக்ஸ்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விண்வெளி மையம் வந்து இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதாவது ஜப்பான் ஏரோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏஜென்சின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விண் விண்கல மையத்தில் இருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ஸ்லிம் அப்படின்ற விண்கலம் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஜப்பான் நாடு விண்ணில் செலுத்த உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரி ஸோ ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரியில் என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டையில் நடைபெற்று வரும் அகலாய்வில் சுடுமண் முத்திரை சுடுமண் புகைப்பிடிப்பான் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ சுடுமண் முத்திரை சுடுமண் புகைப்பிடிப்பான் கருவி எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெம்பக்கோட்டையில் நடைபெற்று வரக்கூடிய அந்த அகலா அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து தாலியும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதாவது மூன்று கிராம் அளவிலான தாலி ஸோ இதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் தங்கம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன பார்த்தோம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெம்பக்கோட்டையில் அகழ்வாராய்ச்சி வந்து நடக்கு ஸோ அங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சுடுமண் முத்திரை மற்றும் சுடுமண் புகைப்பிடிப்பான் கருவி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது புக்ஸ் ஸோ புக்ஸில் ரெண்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மணிசங்கர் ஐயர் எழுதிய மெமோயஸ் ஆஃப் மாவரிக் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ இது வந்து மணிசங்கர் ஐயரோட சுயசைதை நூலாக வந்து கருதப்படுகிறது இவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்னாள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்திருப்பார் அண்டு மத்திய அமைச்சராகவும் இருந்திருப்பார் அண்ட் தென் முன்னாள் பிரதமரான ராஜீவ் காந்தியோட ஆலோச ஆலோசகராகவும் இருந்த ஒரு நபர் தான் யார் மணிசங்கர் ஐயர் ஸோ அவரோட சுயசரிதை நூலை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதோட நேம் என்ன மெமோயஸ் ஆஃப் மாவெரிக் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ இந்த புக்கில் அதாவது இந்த சுயசரிதை நூலில் என்னெல்லாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட பள்ளி பருவம் கல்லூரி பருவம் அண்ட் அரசியல் வாழ்க்கை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் கோவா கவர்னர் பி எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை ஹெரிட்டேஜ் ட்ரீஸ் ஆஃப் கோவா வென் பேரலல் லைன் மீட்ஸ் மற்றும் மை டியர் போயம்ஸ் என்ற கவிதை தொகுப்பு உள்ளிட்ட மூன்று புத்தகங்களை வெளியிட்டார் ஸோ அதாவது கோவாவோட கவர்னரான பி எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அவர்கள் மூன்று புக்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு புக்கோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெரிட்டேஜ் ட்ரீஸ் ஆஃப் கோவா வென் பேரலல் லைன்ஸ் மீட் அண்ட் மை டியர் போயம் ஸோ இந்த மூன்று கவிதை தொகுப்புகளை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ
ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் பத்தொம்போது உலக புகைப்பட தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ உலக புகைப்பட தினம் இந்த நாளில் புகைப்பட அந்த கலை நிபுணர்களுக்கும் அண்ட் அந்த இயக்குநர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதத்தில் அண்ட் அவர்களை வந்து பாராட்டக்கூடிய விதத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆகஸ்ட் பத்தொம்போது உலக புகைப்பட தினமாக அனுசரிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கேமரா வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாகுரோ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் மரப்பெட்டியில் வந்து கேமரா வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் மரப்பெட்டி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன லென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த லென்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னா முன்னாடி உள்ள அந்த பிக்சர் வந்து கேப்சர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நவீனத்துவம் ஆகி தற்போதைய கேமரா வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஆகஸ்ட் பத்தொம்பதாம் தேதி என்ன தினமாக அனுசரிக்கிறோம் உலக புகைப்பட தினமாக அனுசரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் பத்தொம்போது உலக மனிதநேய தினம் ஸோ மனிதநேய தினமாக ஆகஸ்ட் பத்தொம்போதை வந்து அனுசரிக்கிறோம் இந்த தினத்தில் நம்மளோட கஷ்டமான காலத்தில் நமக்கு உதவிய மனிதர்கள் எல்லாத்தையுமே ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஆகஸ்ட் பத்தொம்போத உலக மனிதநேய தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆகஸ்ட் பத்தொம்போது உலக ஒரங்குட்டான் தினம் ஸோ ஓரங்குட்டான் அப்படின்றது குரங்கு வகையை சார்ந்தது கிட்டத்தட்ட மனிதனோட டிஎன்ஏல தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத டிஎன்ஏ இதோட டிஎன்ஏவோட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்கள வந்து பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரி அந்த பழமையான மிருகங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆகஸ்ட் பத்தொம்பதாம் தேதியை உலக ஒரங்குட்டான் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் இருபது உலக கொசு நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியை உலக கொசு தினமாக வந்து அனுசரிக்கிறோம் அதாவது மலேரியாவால் நிறைய மக்கள் வந்து பாதிப்படைகிறாங்க இறந்து போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு எழுபது சதவீத மக்கள் வந்து மலேரியாவால் பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதற்கான விழிப்புணர்வு எல்லாமே ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதற்காக ஆகஸ்ட் இருபதை உலக கொசு தினமாக அனுசரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆகஸ்ட் இருபத்தி உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் ஸோ உலக மூத்த குடிமக்கள் தினமாக ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றை வந்து அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இந்த டேயில் உள அந்த மூத்த குடிமக்கள் எல்லாத்தையுமே மதிக்கணும் அவங்களோட அந்த பங்களிப்பை வந்து நம்ம நினைவு கூறும் வகையில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றை உலக மூத்த குடிமக்கள் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றை உலக தொழில் முனைவோர் தினமாகவும் அனுசரிக்கிறோம் ஸோ அதாவது வேர்ல்ட் என்டர்பிரீனர்ஷிப் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நாளில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது தனியாக தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வியாபாரிகளுக்கு தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் அவங்கள வந்து ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் இந்த டேயில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றை உலக தொழில் முனைவோர் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு சென்னை தினம் ஸோ ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டை சென்னை தினமாக அனுசரிக்கிறோம் மெட்ராஸ் டே ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதில் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு விஜயநாயக்க மன்னர்கிட்ட இருந்து சென்னையை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அதாவது வெங்கடாத்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஜயநாயக்க மன்னர் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனிகிட்ட ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதில் சென்னையை வந்து ஒப்படைச்சிருப்பாங்க ஸோ அதில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் அதை வந்து ஒப்படைச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை நினைவு கூறும் வகையில் என்ன பண்ணுறோம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டை சென்னை தினமாக வந்து அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இந்த டேயில் சென்னையோட கலந்த காலம் மற்றும் நிகழ்காலம் அதோடய எதிர்காலம் எல்லாத்தையுமே நோக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டை சென்னை தினமாக அனுசரிக்கிறோம் அண்ட் சென்னை முதல்ல மதுராசப்பட்டினம் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் என்ன பண்ணியிருப்போம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆகஸ்ட் நாலாவது வாரத்துக்கான மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதற்கான ஒவ்வொரு நாளுக்கான தனித்தனி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ஸோ அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உஸ்தாதி என் அகாடமிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ